హలో వెల్కమ్ టు మిలర్స్ మ్యాజిక్ చిరు ధాన్యాల వంటలు ఇవాళ మన మిలర్స్ మ్యాజిక్ లో మనం ఎలాంటి రెసిపీ తయారు చేసుకోబోతున్నాం దానివల్ల ఎలాంటి యూజెస్ ఉన్నాయో తెలుసుకునే ముందు మన ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ శ్రీదేవి మ్యామ్ ని ఇన్వైట్ చేసేద్దాం సో లెట్స్ వెల్కమ్ టు హర్ హాయ్ మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు హాయ్ సుజిత సేమ్ శ్రద్ధ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఈ రోజు చేయబోయేటటువంటి ఐటెం పేరు మింటి మిలెట్ పొంగల్ ఓకే ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ మింటి మిల్లెట్ పొంగల్ మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేసి మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుందో కూడా చూసేద్దాం ఓకే సో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి మ్యామ్ మింటి మిల్లెట్ పొంగల్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన ఊదలు నానబెట్టిన పెసలు నెయ్యి పుదీనా పెరుగు జీలకర్ర కొబ్బరి పొడి కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు కొత్తిమీర అల్లం సో మరి ఏంటి స్పెషల్ గా ఏమైనా ప్రిపరేషన్ స్పెషల్ గా ఉంటుందా లేకపోతే నార్మల్ పొంగల్ నార్మల్ పొంగల్ లాగే కొద్దిగా లైట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది నాట్ మచ్ వేరియేషన్ ముందు స్టవ్ వెల్గిన్ చేసుకుందాం సో దీంట్లో మనం నానబెట్టిన ఊదలివి ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కొద్దిగా వాటర్ పోసుకోసే సరిపోతుంది సరిపోతుంది దీంట్లో మనము పొంగలి అని కానీ జనరల్ గా పెసర పప్పు వాడుతూ ఉంటాం మనం ఈసారి మాత్రము పెసలు పెసలు వాడుతున్నాం అందుకే మన పొంగలి కూడా గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట సో పెసలు వాడుతున్నాం సో ఏదేమైనా పెసర అనేది లేకుండా పొంగలి అనేది రెడీ అవ్వదు అవ్వదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము అది ఆల్రెడీ నానబెట్టాం ఏడు ఎనిమిది గంటల పైన నానబెట్టాం మనం ఊదలు కాబట్టి తొందరగానే ఉడికిపోతుంది అయితే ఎప్పుడు కూడా పొంగలు చేసుకోవడానికి కొద్దిగా వాటర్ ఎక్కువే తీసుకోవాలి ఇంకొంచెం వాటర్ వేయచ్చు వన్ ఇస్ టు త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ వరకు కూడా పోసుకోవచ్చు అనమాట మనం దీనిలో మనం ఇప్పుడు కొద్దిగా టేస్ట్ కొరకు ఉప్పేసాను దీన్ని మనం మూత పెట్టేసి ఉడికించేసుకోం చేసుకుందాం ఈ లోపల మిగతా పాటు రెడీ చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు సుజిత మనం ఒక చిన్న గ్రీన్ మసాలా తయారు చేసుకుందాం దానిలో కానీ ఏం చేస్తానంటే ఇవి కరివేపాకు కరివేపాకు వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ అలాగే జుట్టు ఊడిపోతున్న వాళ్ళు కూడా బాగా కరివేపాకు వాడకాన్ని పెంచుకుంటే మీకు జుట్టు ఊడడం అనేది బాగా తగ్గుతుంది సో దీన్ని కరివేపాకు పొడిలాగా చేసుకుని ప్రతిరోజు ఎస్పెషలీ బోన్ చేసేటప్పుడు మొట్టమొదటి ముద్ద కరివేపాకు పొడి కొద్దిగా ఆవు నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో మీకు హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ పెరగడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ చిన్నపిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూరల్లో కరివేపాకు అని తీసి పడేయకుండా నోట్లో వేసుకున్న వాళ్ళం అలవాటు చేయదు సో ఫస్ట్ మనం కొద్దిగా ఇందులో కరివేపాకు తీసుకుంటాం తర్వాత దీనిలో కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ లేదు జస్ట్ లైట్గా తర్వాత దానిలోకి ముందుగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర కొత్తిమీర తర్వాత ఇది పుదీనా దీంట్లోకి మనము కొద్దిగా సాల్ట్ అలాగే కొన్ని ముక్కలు ఎక్కువ కాదు జస్ట్ ఎ లిటిల్ ఆఫ్ అల్లం అనమాట ఇది మనం దీనిలో మనం కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొస్తుంది ఎక్కువ అవసరం లేదు లైట్గా వాటర్ తీసుకుందాం జస్ట్ మేకే పేస్ట్ అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసారు అన్ని వేసేసాను
स्पून पेरग वेसा त्री स्पून वरक टू स्पून उदी अंत वैसा दाट जस्ट सारी रफ् ब्लैंडक मैम अभी अन्नी विजल ओपन चेदा वा ब्यूटिफुल कल कटवे मिगता कार्यक्रम सो ने वेसको पोंगल की नये लेक टेस्टे रात टेस्टे रात असल इट इज़ मीनिंग सो अभी कुछ कागा मन फस्ट को जील वेसको तरवा को अल्लम तरवा पचिमिपका करीप सो जील फस्ट दल्लम अभी मत वे को पचिमिपका फस्ट सा मन इंदा तैयार मिंटी प्यूरे कल फुल ग्रीन या ग्रीन पोंगल एंकंटे आ पुदीना वासन अलगे को वासन दा तो अल्लम कांबिनेशन जील कांबिनेशन चला चकटी सुसन उ रुचि चाल अमोघा उ जस्ट रूम निम्षा पचिवासन पचिवासन पोन वरक मन दी चुस्क सो अभी मत मे कल मैं पेसलू तरवा ऊदल चक् कल मैं कल एंत वाटर तीस पोंगल अंत रिच कंसस्टी वस्तम सो यू कैन टेक इतना रेडी आई सुचिता दिश आलो डन वेस आक रंगम गुम लाड़ मन मिंटी मिलेट पोंगल रेडी आई का दींट पालकूर प्यूरे याडु पालकूर ऐड मूला कलर इंका मंच इंटन ग्रीन कलर वस्तु वासन प्रत्येक चेंजेमी उड़ा अला रुचि प्रत्येक चेंजेमी उड़ा बट अपीर चाल एन अूट्रिट वालू चाल इंक्रीज सो इट डन मैं मिंटी मिलेट पोंगली रेडी आई डिशेक वेड़वे मिंटी मिलेट पोंगली चाल प्रत्येक वासन रुचि नार्मल पोंगली कोबरी पड़ नार्मल पोंगल मन वाड़ी पे दीं मन वाड़ा अला नार्मल पोंगली मन को मीर पुदीना इवे रेड करवेपाक तपन स बट इवे रे अडिशनल बट टेस्ट मत चाल प्रत्येक इज रेडी इट कैन बी यूज एज ए ब्रेक्फास्ट इट कैन बी यूज एज ए लंच और इट कैन बी यूज एज ए डिन्न फास्ट टाइम फूड ऐसा दीवच लंच बॉक्स की स्ना बॉक्स चला बहुत सो टेस्ट एपाल सो मेजी मिलेट पोंगल रेडी उसे मुझे कावास इंग्रीडेंट्स अलग तैयार विधान मिंटी मिलेट पोंगल तैयार की कावास पदार्थ पचिमिर्ची नैयि को करवेपाक ऊदल पेर अल्लम तुरम साल जीक्र पुदीना कोबर पड़ी मिंटी मिलेट पोंगल तैयार विधान मुझे पोई वैगे कुकर् पे अंदर नाबे ऊदल वेसको नील वेसी आ तर पेसल को रुचि की सरपड़ उप वेसी कुकर् मूत पे उड़काली इपड़ ग्रीन मसाल तैयार दाने कोसम करवेपाक मिक् जारे अंदर कोई पचिमिर्ची को मीर पुदीना को सा 
అల్లం ముక్కలు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొబ్బరి పొడిని కూడా యాడ్ చేసి కొంచెం నీళ్లను కలుపుకుని మళ్లీ మిక్సీ పట్టించుకోవాలి చివరిగా పెరుగును కూడా వేసి మిక్సీ పట్టి రెడీ అయిన గ్రీన్ మసాలాను పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పొయ్యి మీద పాన్ పెట్టుకుని అందులో నెయ్యి వేసి నెయ్యి కాగిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర అల్లం తురు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి రెడీ అయిన గ్రీన్ మసాలాను కలుపుకొని రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత అంతకుముందు ఉడికించుకున్న ఊదల పెసల పొంగల్ని ప్యాన్లో ఉన్న గ్రీన్ మసాలా మిశ్రమంలో కలుపుకొని డిష్ అవుట్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మింతి మిల్లెట్ పొంగల్ రెడీ మింతి మిల్లెట్ పొంగల్ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇక టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తా సో దాని స్మెల్ చూస్తున్న దగ్గర నుంచి కూడా అబ్బా ఆగలేనంతగా ఉంది పుల్లగా కారంగా పుదీనా టేస్ట్ ఆసమ్గా ఉంది అసలు చాలా చాలా బాగుంది వండియాలి ఇలా పెట్టేస్తే అట్లా ఒక లంచ్కి వెళ్ళిపోతుంది సూపర్ వండర్ఫుల్ టేస్ట్ నేను ఇప్పుడు వరకు ఇట్లా లీఫీ వెజిటేబుల్స్ లైక్ ఇవన్నీ వేసి ఇంత గ్రీనిష్గా అట్లా పొంగల్ ఎప్పుడు నేను చూడలేదు సో ఇది నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు కొంచెం ప్రత్యేకమే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మా సెకండ్ రెసిపీ ఏం తయారు చేస్తారు మిలెట్ మ్యాంగో మస్తీ పేర్లోనే మస్తీ పుద్దా యా చూద్దాం సో తినిన తర్వాత ఎంత మస్తీగా ఉంటుందో కూడా చూద్దాం మిలెట్ మ్యాంగో మస్తీ సెకండ్ రెసిపీ తయారు చేసుకోబోతున్నాం మరి మస్తీ చేసుకునే ముందు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం మిలెట్ మ్యాంగో మస్తీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు ఉడికించినటువంటి కొర్రలు మామిడి గుజ్జు ఓట్స్ నానబెట్టినటువంటి సబ్జా గింజలు తేనె పంచదార అరటిపండు స్టవ్ వెలిగించేసి కొద్దిగా వెరీ లిటిల్ వాటర్ ఎక్కువ అక్కర్లేదు ఇంత కొంచెం దేనికి ఓట్స్ ఉడికించుకోవడానికి ఓకే ఓకే జస్ట్ కొద్దిగా వాటర్ వీళ్ళతో లిటిల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఓట్స్ మచ్ ఎక్కువ ఓట్స్ అక్కర్లేదు దాంట్లో ఉడికించేసుకుంటే ఇది మస్తి అనేది ఏంటంటే టాల్ గ్లాసెస్లో మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ పిల్లలకి ఎస్పెషల్గా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉండాలంటే యూ కెన్ గి టేక్ మోర్ టాలర్ గ్లాసెస్ ఆర్ గ్లాస్ జార్స్ దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు మనకి జార్స్లో కూడా మనము వీ కెన్ సెట్ ఇట్ అనమాట కొద్దిగా మనం ఇవి క్విక్ కుక్ ఓట్స్ సుజిత ఎక్కువ టైం పట్టదు ఓకే జస్ట్ ఒక రెండు నిమిషాల్లో మనకి కుక్ అయిపోతుంది మా దగ్గరకు అయ్యేటట్టు కుక్ చేసుకోవాలి సో ఇది కుక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్సా లేకపోతే ఇంకేం యాడ్ చేయం కొద్దిగా షుగరును లైట్గా పాలు యాడ్ చేస్తాను ఓకే పాలు కూడా అవసరం మోస్ట్లీ ముందు షు మనకి అది ఉడికిపోతే దానిలో లైట్గా షుగర్ యాడ్ చేస్తాను అండి ఇలాంటి జార్స్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు సుజిత అండ్ ఒక టాల్ సండే కైండ్ ఆఫ్ సూప్ స్పూన్స్ ఇస్తే తినడానికి చాలా బాగుంటుంది అనమాట మస్తి అనగానే అదేదో జ్యూస్ అనుకోగలరు ఇట్స్ నాట్ ఎ జ్యూస్ ఇట్స్ ఎ లేయర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ డెజర్ట్ అనమాట లేయర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనాలి నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డెజర్ట్ బట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది మనకి సో దీంట్లో కొద్దిగా ఫర్ బెటర్ టేస్ట్ లైట్గా షుగర్ షుగర్ యాడ్ చేశాను ఆఫ్ చేసే సుజిత ఆఫ్ చేసి పక్కకు పెట్టేసుకో లేయర్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాము ఈ గ్లాస్ జార్లో ఫస్ట్ లోపల మనము ముందుగానే మెత్తగా చక్క ఉడికించుకున్నటువంటి కొర్రలు అనమాట ఇవి వీటిని యాజ్ అ బేస్ టోటల్గా కింద ఆల్రెడీ బాయిల్డ్ ఫాక్స్ టేల్ మిలెట్ అంటే కొర్రలు మనం కింద ఫస్ట్ లేయర్ లాగా వేసుకున్నాం అనమాట దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ లేయర్ ఏదైనా గ్లాస్ కంటైనర్లో వేసుకుంటేనే అది మనం చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట నా దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో కొద్దిగా మనం లైట్గా షుగర్ తీసుకున్నాను దీంట్లో నుంచి నేనేం చేస్తానంటే ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకుంటాను అనమాట జస్ట్ అది కలిసేంత వరకు అనమాట సో దీని మీద నుంచి ఇప్పుడు 
ఫస్ట్ లేయర్ వేసుకున్నాము సుజిత మనము ఆఫ్టర్ ది ఫస్ట్ లేయర్ మనము ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ పుట్ వన్ లేయర్ ఆఫ్ సబ్జాగింజల్ సో ఇది కూడా వీ కెన్ యాడ్ ఎ లిటిల్ వాటర్ టు దిస్ జస్ట్ ఎక్కువ లేదు జస్ట్ లైట్గా కొద్దిగా పలుచగా చేసుకునే యాడ్ చేసుకుంటే మిక్స్ అవుతుంది బాగా తీసుకునేటప్పుడు మిక్స్ చేస్తూ తీసుకునేటప్పుడు ఈజీ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ ఆగిపోకుండా అది సో నెక్స్ట్ లేయర్గా మనం సబ్జాగింజలు సబ్జాగింజలు వేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్గా వచ్చేటట్టు వేసుకున్నాం గోన్ ఫర్ ద సెకండ్ లేయర్ అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం బనానాని స్లైసెస్ కింద కట్ చేసేసుకుని అందులో ఒక ఇంకొక లేయర్ ఇంకొక లేయర్ బనానా లేయర్ వేసుకుంటాం అనమాట పిల్లలు మరి ముఖ్యంగా సుజిత దే లవ్ దిస్ సో ఒక బనానా లేయర్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం దాని పీ మీరు నుంచి ఓట్స్ వేసేస్తాం ఓట్స్ లేయర్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఓట్స్ లేయర్ వేసుకున్నాక నా వెగెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ మ్యాంగో లేయర్ అనమాట మ్యాంగో లేయర్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మన దగ్గర ఇంకొద్దిగా మిలెట్ ఉంది మిలెట్లో మళ్ళీ మనం కొద్దిగా షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎ లిటిల్ ఆఫ్ మిల్క్ అనమాట ఎక్కువ లేదు జస్ట్ దెన్ నెక్స్ట్ లేయర్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు పైనుంచి మొత్తం తేనేసేస్తున్నారు సో అది నెమ్మదిగా అలా కిందకి దిగిపోతుంది దిగిపోతుంది పాలు తేనె అన్నీ నెమ్మదిగా దిగుతాయి అనమాట సో ద జార్ ఈస్ ఫుల్ సుజిత అన్ని అన్ని సైడ్స్ నుంచి అన్ని లేయర్స్ వేసేసాము దీని మీద నుంచి మీకు కావాలనుకుంటే ఇంకా ఫ్రూట్ వేసుకోవచ్చు ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్ లేయర్ వేసుకోవచ్చు మీకు కావాల్సిన లేయర్స్ అన్నీ వేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ద హోల్ జార్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫ్రీజ్ ఇట్ ఫ్రిడ్జ్లో ఒక గంట నుంచి రెండు గంటల పాటు పెట్టి తీసి యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇలాగే కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో మిలెట్ మ్యాంగో మస్తి రెడీ ఫర్ యూ సో చూస్తున్నారు కదా మిలెట్ మ్యాంగో మస్తి అమ్మీగా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు టేస్ట్ చేద్దామని అనిపిస్తుంది మరి టేస్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇంకొకసారి చూస్తుందా మిలెట్ మ్యాంగో మస్తీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అరటి పండు ఉడికించిన కొర్రలు పాలు మ్యాంగో ప్యూరీ నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు తేనె ఓట్స్ పంచుతార మిలెట్ మ్యాంగో మస్తీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నీళ్లను పోసి నీళ్లు బాయిల్ అయిన తర్వాత అందులో కొన్ని ఓట్స్ ను వేసి ఓట్స్ దగ్గరైన తర్వాత పంచదార సరిపడ వేసి అవి ఉడికిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ జార్ ని తీసుకుని అందులో ఉడికించిన కొర్రలను కొంచెం వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక గిన్నెలో పంచదార పాలు కలుపుకొని గ్లాస్ జార్ లో ఉన్న ఫస్ట్ లేయర్ పై పోసుకోవాలి ఇప్పుడు నానబెట్టిన సబ్జా గింజలకు కొంచెం నీళ్లను యాడ్ చేసి సెకండ్ లేయర్ గా వేసుకోవాలి అలాగే థర్డ్ లేయర్ గా అరటిపండు ముక్కలను వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పంచదారతో ఉడికించుకున్న ఓట్స్ ను వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మ్యాంగో ప్యూరీ మళ్ళీ కొన్ని కొరలు పంచదార పాలు కలుపుకుని ఒక లేయర్ గా వేసుకోవాలి పైన లేయర్ గా తేనెను వేసుకుని ఫ్రీజ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన మిల్లెట్ మ్యాంగో మస్తి రెడీ మిలెట్ మ్యాంగో మస్తీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇంకెందుకు లేట్ 
సో ఇలా పెద్ద స్పూన్ తీసుకోవాలి జార్లో తీసుకునేటప్పుడే చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా మరి కింద వరకు వెళ్ళాలి ఇది సో మొత్తం మిక్స్ చేస్తే ఇట్లా వచ్చింది ఐ హోప్ అన్నీ వచ్చాయని అనుకుంటున్నాను నిజంగా మస్తే అంటే మస్తే ఫుల్లే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు తింటే ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని కాసేపు ఇంకా చల్లగా చేసుకొని ఇంకా కావాల్సినవి మనకి యాడ్ చేసుకుంటే లేయర్స్ మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అనమాట చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది బయట ఎపిసోడ్ అయిపోయిన తర్వాత కూర్చొని తింటాను నెంబర్గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ సో ఇవాళ తయారు చేసుకున్న రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో సో వ్యూస్ చూస్తున్నారు కదా సో ఇంటిల్లి పాది అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తూ తినే రెసిపీస్ అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తున్నాం సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తయారు చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మంచి మంచి టేస్టీ రెసిపీస్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అండ్ ఇల్ దెన్ టేక్ బాయ్